ఫోబియా మానవాళిలో సహజంగా మనం ఎక్కువగా వినొచ్చే మాట ఫోబియా ఏంటి ఫోబియా దీంట్లో ఉండేది భయాందోళనైనా కాదు ఒక వ్యక్తి అంటే ఒక కమ్యూనిటీలో కమ్యూనిటీ అంటే మెజారిటీ పీపుల్ ఒకే రకమైన వాతావరణంలో ఒక ఖగోళిక పరిస్థితుల్లో జీవించేవాళ్ళు ఒక కల్చర్లో జీవించేవాళ్ళు దాన్ని ఒక కమ్యూనిటీ అంటాం మెజారిటీ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ అయితే ఆ ప్రజలు దేనికైతే ఎక్కువగా భయపడరో అలాంటి వాటికి భయపడుతూ వాటిని తప్పించుకు తిరగటాన్నే మనం ఫోబియా అంటాం ఫోబియాలో భయం యాంగ్జైటీ ఉంటుంది అవాయిడెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఒక కుక్క పిల్ల అంటే భయం ఆ ఏరియాకి వెళ్ళాం తలుపులు మూసుకుపోతాయి లిఫ్ట్లో ప్రయాణం చేయాలంటే క్లాస్ట్రోఫోబియా అసలు ఇక లిఫ్ట్లో ప్రయాణం మానేసి పదంతస్తులైనా ఇరవై అంతస్తులైనా మెట్లు ఎక్కటం దిగటం హీమోఫోబియా రక్తం చూస్తే భయం మెడికల్ కాలేజీలో సీట్ వచ్చింది కానీ రక్తం అంటే భయం అయ్యి మనం మన సీట్ వదులుకోవాలి సోషల్ ఫోబియా డయాస్ ఎక్కి పది మందితో మాట్లాడాలి పది మంది ముందు ఆహ మన హావభావాలు ప్రకటించాలి భయం కానీ సోషల్ ఫోబియా మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ లేకపోతే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేకపోతే రాజకీయాల్లో ఎదుగుదల మేనేజ్మెంట్ కెపాసిటీ ఇవన్నీ కోల్పోతాం సోషల్ ఫోబియా ఉంటే మరి ఇన్ని అనర్థాలు ఒక ఇల్లాలకి బొద్దింక్ అంటే భయం లేకపోతే ఒక లిజాడ్ అంటే బల్ అంటే భయం లేకపోతే ఇలాంటి అన్ని భయాలు పెట్టుకొని కిచెన్లో అవి ఉన్నాయని చెప్పేసి కిచెన్కే వెళ్ళటం మానేసి వన్ ఇంట్లోని వంట చేయటం మానేస్తే ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎంత సఫర్ అవుతారు ఎంత సతమతం అవుతారు సో జూఫోబియా ఎత్తైన ప్రదేశాలకు వెళ్ళాలంటే భయం యాక్రోఫోబియా ఇలా ఒక సుమారుగా రెండు మూడు వందల రకాల ఫోబియాలు ప్రపంచంలో ఉన్నాయి ఇవి మనం చెప్పుకోవాలంటే సింపుల్గా సింపుల్ ఫోబియా అగ్రోఫోబియా సోషల్ ఫోబియా మూడే హెడ్డింగ్స్ ఈ మూడు హెడ్డింగ్స్లో చెప్పుకోవచ్చు అగ్రోఫోబియా అంటే బాహ్య ప్రదేశాల్లోకి వెళ్ళాలి జన సామ సామర్థ్యంలోకి వెళ్ళాలి లేకపోతే ఒక క్యూ లైన్స్లోకి వెళ్ళాలి ఒక థియేటర్లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఒక భయం డెవలప్ అయ్యి దాన్ని అవాయిడ్ చేయటం అని అగ్రోఫోబియా అంటాం మరి జూఫోబియా చిన్న చిన్న పెట్ యానిమల్స్ లేకపోతే కుక్క పిల్లలు బొద్దింకలు పిల్లులు ఇలా ఇలాంటి వాటికి భయపడి వాటికి దూరంగా తప్పించుకొని జరగటాన్ని జూఫోబియా అంటాం సింపుల్ ఫోబియా ఇక మనం ఎన్నైనా చెప్పుకోవచ్చు హీమోఫోబియా యాక్రోఫోబియా క్లాస్ట్రోఫోబియా ఈ రెండు కాకుండా మిగతా వాటిని అన్నింటినీ ఆల్మోస్ట్ ఈ సింపుల్ ఫోబియా కేటగిరీలో చేర్చుకొని మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి ఈ ఫోబియాతో ఎవరైతే నిత్య జీవితంలో సఫర్ అవుతారో వాళ్ళే ఎక్కువ వైద్యానికి వస్తారు వైద్యానికి రాని వాళ్ళే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు సర్దుకుపోయి బతుకుతూ ఉంటారు అంటే రెండు అంత అసలు ఎక్కలేమా ఈ లిఫ్ట్ గురించి ఎందుకులే అని సర్దుకుపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఎప్పుడైతే నిత్య జీవితంలో ఈ ఫోబియా ఇబ్బంది పెడుతుందో అప్పుడు డెఫినెట్గా ట్రీట్మెంట్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఫోబియాకి చికిత్స లేదా అంటే చక్కటి చికిత్స ఉంది ఫోబియా వ్యక్తుల్ని మేనేజ్ చేయాలంటే యాంజోలైటిక్ మెడికేషన్ ఈ యాంగ్జైటీ తగ్గించే మెడిసిన్స్ కొన్ని వారాలు వాడటం మరి వీళ్ళకి సైకోథెరపీ బిహేవియర్ థెరపీ వాళ్ళకి కౌన్సిల్ చేయటం రీఎష్యూర్ చేయటం ఎష్యూరెన్స్ వాళ్ళలో ధైర్యాన్ని పెంచటం మరి రిలాక్సేషన్ థెరపీస్ జాకప్సన్ రిలాక్సేషన్ థెరపీస్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం రియేషన్స్ పెంచాక వాళ్ళకి బిహేవియర్ థెరపీ థెరపీలోని ఫ్లడ్డింగ్ డీసెన్సిటైజేషన్ సిస్టమాటిక్ డీసెన్సిటైజేషన్ ఫ్లడ్డింగ్ అంటే ఒక కుక్క పిల్లలు అంటే భయం ఆ వ్యక్తిని ఒక రూమ్లోకి తీసుకెళ్ళి పది పది కుక్క పిల్లల మధ్యలో వదిలేయటం తలుపులు వేసేయటం ఫ్లడ్డింగ్ సడన్గా ఏదైతే ఫోబిక్ ఆబ్జెక్టు ఫోబిక్ సబ్జెక్టు దాని మధ్యలో వదిలేయటం అయితే ఇదేంటంటే కొంతమంది విపరీతమైన భయాందోళనలకు గురైతే ఆల్రెడీ గుండె జబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు కానీ మరి విపరీతమైన హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నవాళ్ళు కానీ వీళ్ళకి ఇది మంచిది కాదు కాబట్టి సిస్టమాటిక్ డీసెన్సిటైజేషన్ ఎన్నుకుందాం ఈ సిస్టమాటిక్ డీసెన్సిటైజేషన్లో నిదానంగా ఆ వ్యక్తి యొక్క ఫోబిక్ యాంగ్జైటీని దూరం చేయటం అంటే జూఫోబియా కుక్క పిల్లలు అంటే భయం ఇతనికి మొట్టమొదట కుక్క పిల్ల ఉన్న బొమ్మలు ఆ ఫోటోలు తీసుకొచ్చి అతని ఒళ్ళో పెట్టడం తర్వాత కుక్క పిల్లని అతనికి దూరంగా చూపించటం కుక్క పిల్ల నిదానంగా కొంచెం దగ్గరికి తేవటం ఇంకా ఇంకా నిదానంగా అతని ఒళ్ళో కుక్క పిల్లని పెట్టి మనం పక్కనే కూర్చొని అతనికి ధైర్యం చెప్పటం ఆ తర్వాత నిదానంగా కుక్క పిల్లని అతని దగ్గర నుంచి మనం బయటికి రావటం అలా స్లోగా అతను దేనికైతే ఫోబియా డెవలప్ అయిందో దాన్ని గ్రాడ్యువల్గా సిస్టమాటిక్గా డీసెన్సిటైజ్ చేసి ఆ ఫోబియాని ఎలిమినేట్ చేసి అతను 
యాంగ్జైటీని కూడా ఎదుర్కొని ఆ ఫోబిక్ సబ్జెక్ట్ని ఎదుర్కోవటం ఫేస్ చేయటం అవాయిడెన్స్ నుండి బయటికి తీసుకురావటం ఈ డీసెన్సిటైజేషన్లో ప్రధాన లక్ష్యం దీనిలో మనం డెఫినెట్గా ఇది మనం సక్సెస్ సాధిస్తాము సో ఫోబియా వచ్చిందని భయపడటం కంగారు పడటం దాంతో జీవించటం కాదు దానివల్ల ఎన్నో సమస్యలు రావచ్చు దాని నుండి బయటికి రావడం అనేది మంచిది థ్యాంక్ యూ